Moi drodzy, niniejszy film powstał we współpracy z Muzeum Narodowym w Warszawie oraz Ambasadą Belgii, przedstawicielstwem Flandrii. Stoję sobie o to, nie bez pewnej przyjemności, choć ziąb do skwiera, no to jednak jestem w miejscu emblematycznym dla naszej stolicy i stąd właśnie czerpię ową przyjemność. Jest to mianowicie skrzyżowanie Alei Jerozolimskich z Nowym Światem, Rondo de Gola, mnóstwo emblematycznych właśnie dla Warszawy rzeczy. Palma, która jest emblematyczna od niedawna, bo miała stać czasowo, ale się tak zrosła z pejzażem, że jest. Gdzieś tam na horyzoncie wystaje, wystaje iglica Pałacu Kultury, pomnik de Gola, dawny Pałac Branickich tam. To wszystko jest i o tym można by opowiadać. Ale ja chcę się zająć konkretną rzeczą, bardzo konkretną. I wydawałoby się, że w toku rozumowania ekwilibrystyczną, ale jak ów tok rozumowania poznacie, zobaczycie, że nie będzie to żadna ekwilibrystyka. Mianowicie zajmę się dzisiejszymi w Warszawie tropami flamandzkimi. Nie tylko wpisanymi w historię, ale również współczesnymi, gdzie zaczniemy ów myślowy wątek, który rozjaśni Wam całość w tamtych gmachach. Muzeum Narodowe, tam właśnie zmierzamy. Jak Was znam, to niezwykle chętnie odwiedzacie różne inne muzea w Polsce, nie tylko zresztą w Polsce, ale skupmy się teraz na naszym kraju. No więc, co Wam to architektonicznie przypomina? Bingo! Gmach Muzeum Narodowego w Krakowie, gmach Biblioteki Jagiellońskiej. To są te same lata, koniec lat 30. a więc pewnego rodzaju pompatyczność, no trudne czasy w Europie. Mussolini, który zrobił nową Breszcie. No i to jest właśnie ten styl, ale w tym stylu nie ma nic złego. Ta architektura do dzisiaj się sprawdza, zwłaszcza w sensie wystawienniczym. No zresztą zobaczmy w środku. U wielki kompleks muzealnych gmachów oddano do użytku w roku 1938. No, gdzie wtedy była Polska? W roku 1926, po przewrocie majowym, Przestaliśmy być państwem w pełni demokratycznym. Nastąpiły czasy e, miękkiego autokratyzmu, ale w roku 1935 uchwalono nową konstytucję, konstytucję kwietniową, która zrobiła z Polski państwo w pełni autorytarne. No i nastąpił ten pompatyczny czas, sny o potędze, liga morska i kolonialna, nie oddamy ani guzika. Zresztą takie wiatry, wiały wówczas niemal przez całą Europę. No i mamy y, architekturę, która miała do tych pretensji nawiązywać, miała je niejako zaspokajać, ale paradoksalnie ona dzisiaj fantastycznie się sprawdza. No bowiem y, moim skromnym zdaniem do, dopiero ostatnimi laty wybudowano w naszym kraju Równie wspaniałe, oczywiście w innym stylu, ale równie użyteczne muzealne sale. To jest naprawdę dobra, do dzisiaj świetnie sztuce służąca architektura. Każde ekspozycyjne piętro tego gmachu ma rzecz jasna e, jakąś fascynującą wystawę, ale moim celem jest piętro drugie. Bowiem to właśnie tutaj, w ramach Galerii Sztuki Dawnej, prezentowane jest malarstwo niderlandzkie, holenderskie i flamandzkie ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie. Użyłem tak naprawdę trzech różnych określeń na malarstwo no, z tego samego fragmentu Europy, więc trzeba bardzo skrótowo, don't worry, 
opowiedzieć o historii tegoż miejsca. No mamy Niderlandy. Niderlandy, które przypadają w udziale hiszpańskim Habsburgom. Przeciwko ich zwierzchnictwu i przeciwko katolicyzmowi buntują się mieszczanie i z tego powstaje, mówiąc w największym skrócie, protestancka Holandia. Część zostaje Niderlandów przy Habsburgach i przy katolicyzmie i to mówiąc w największym skrócie Flandria, fragment dzisiejszej Belki. No i obrazy z tych trzech kategorii. Holenderskie, flamandzkie i łącząca ich kategoria niderlandzkie. No to mógłby namalować zarówno katolik, jak i protestant, zarówno Holender w dzisiejszym rozumieniu, czy też Belk. No bo to jest scena myśliwska, scena myśliwska, czyli obraz, który nobilitował tegoż obrazu właściciela. No bo kto nie mógł polować? Chłopi. Zatem, jak się miało taki obraz w domu, to było wiadomo, że się jest przynajmniej mieszczaninem. E, mieszczanin w tamtej części świata znaczyło znacznie więcej niż u nas. E, coś, co do dzisiaj jest w zasadzie synonimem kulinarnej holenderskości. Niezwykle skromna rzecz, protestancka. Mamy tutaj mianowicie śledzia, cebulę pieczywo, w tym naczyniu piwo, a tutaj coś mlecznego, pewnie maślankę. Do dzisiaj, jak jedziemy do Holandii, to co tam najlepszego z Holandii jest do jedzenia? No właśnie, Green Herring, cudowny, wspaniały śledź z Morza Północnego. A jeśli chcemy zjeść w Holandii coś bardziej niezwykłego, to musimy skorzystać z oferty kolonialnej. Tak, Holendrzy stworzyli właśnie ogromne handlowe kompanie, które przywoziły zamorskie towary. No więc mamy tutaj homara, mamy tutaj wino, mamy tutaj cytryny winogrona. To jest holenderska cudzoziemskość. Jak pójdziemy dalej, trafimy do Belgii w dzisiejszym tego słowa rozumieniu, czyli do Flandrii. Co tu robią Flamandowie? Flamandowie tutaj uczą palić się tytoń. Tytoń, który został przywieziony do Europy przez Hiszpanów z Nowego Świata, no, czyli hiszpańskie Niderlandy. Świat dzisiaj odchodzi oczywiście od tytoniu, ale ja jeszcze pamiętam e, z lat 80. w czasie moich pobytów w Belgii facetów, e, którzy pchali wózki w supermarkecie, a w kącikach ust mieli dymiące cygara. E, to jest coś, co musicie zobaczyć, e, a za chwilę coś, co możecie zobaczyć. Dzięki nam. Jestem niezwykle podniecony, bowiem dzięki uprzejmości pracowników Muzeum Narodowego możemy odwiedzić miejsce, do którego ludzi się w trakcie zwiedzania nie wpuszcza. Jesteśmy bowiem w muzealnych magazynach. Miałem kiedyś jako student historii praktyki w Muzeum Narodowym w Krakowie, no i tam spędziłem w magazynach trochę czasu. Naoglądałem się wielkich płócien Wlastimila Hoffmana, nigdy nie wystawianych i też zobaczyłem, dlaczego bardzo łatwo miniaturki Stanisławskiego mogły paść ofiarą grabieży. No bo nieuczciwi wówczas, a to były lata 80. grabieżcy wynosili je pod płaszczami, dlatego też Oczywiście wejście tutaj jest niezwykle restrykcyjne, no ale nie mamy na sobie płaszczy. No i też e, gabaryty najczęściej tych obrazów nie pozwoliłyby na wyniesienie ich pod płaszczem. W każdym razie nie wszystkie obrazy tutaj nas będą interesować. Wiecie przecież w jakiej sprawie tutaj jesteśmy. Malarstwo niderlandzkie i flamandzkie. Wiek XVI i XVII. Kustoszką niniejszej kolekcji jest pani Aleksandra Janiszewska-Cardone. Pani Aleksandro, dlaczego taki dobór? Mówię o tym, co na górze, a nie o tym, co tutaj. Notabene serdecznie dziękuję, że mogliśmy tutaj wejść. 
Ten dobór tego, co na górze zawsze dyktowany jest naszym pomysłem na galerię stałą. Tym razem wybraliśmy taki układ, który opowiada o sztuce dawnej, ponieważ tam nie tylko mamy sztukę flamandzką, ale i sztukę włoską, holenderską, podzieloną według funkcji, czyli tak jak ludzie potrzebowali tych dzieł, mamy podzielone na dwór, podzielone na miasto i różne jeszcze religijne dzieła. Dlatego no, jesteśmy ograniczeni tam pewną przestrzenią, no i niestety nie możemy pokazać wszystkiego, co posiadamy w naszych zbiorach, a tu możecie Państwo zobaczyć, jak dużo tego jeszcze mamy. No my się skupiamy dzisiaj na rzeczach kulinarnych i zrobiliśmy tutaj pewnego rodzaju kwerendę. kwerendę. Ja boję się tego dotykać. Można tutaj spróbować, to jest całkiem nieźle tak, mogę nalibione. pociągnąć? Tak. O, ja pomogę na początek, żeby to się... O, i tutaj mamy... Dwa wspaniałe dzieła już zaraz na pierwszym razem. Tak, myślę, że już... Z kulinariami się jak najbardziej tak. kojarzące. No to zacznijmy od tego. To wydaje mi się jest rzecz, która przede wszystkim była pewnego rodzaju przestrogą. Tak, a jednocześnie znaczy to dzieło jest dosyć drastyczne w swoim wymiarze, ponieważ mam nadzieję, że Państwo też możecie to zobaczyć. Mamy tutaj kota, który pożera martwe co prawda ptaki. Mamy tutaj pewną mnogość rozmaitych gatunków tych ptaków. Pewnie część z nich w ogóle to są łowieckie, a nie no hodowlane. Tak, te są pewnie upolowane, tak. ale tu są maleństwa czekające tak, w gnieździe. które w ogóle jeszcze jeżeli sobie wyobrazimy dźwięk, który towarzyszy tej kompozycji, to tu jest całkiem niezły rwetes, ponieważ te dzieci, też możemy tak to nazwać, te pisklęta, obserwują jak kot pożera martwe już ptaki. I takie dzieła były zarówno obrazem pewnego dobrobytu, dobrostanu, jakim mogli się cieszyć mieszczanie, ale też miały one takie dalsze możliwości odczytania, jak chociażby alegorie zmysłów. I tutaj moglibyśmy nawet dwie takie znaleźć, bo z jednej strony ten kot, który tak capnął ptak, ptaka jest alegorią dotyku, Aha. natomiast kiedy jeszcze dojrzymy te małe ptaszęta, to wchodzi dźwięk. I tego typu przedstawienia mogły też funkcjonować w zestawach, czyli mielibyśmy jeszcze inne zmysły wpisane. No tak, ale to jest pewnego rodzaju memento, a ten obraz poniżej tak naprawdę może być tylko przestrogą dla tych, którzy nadmiernie dużo spożywają rzeczy godnych spożycia. No bo mamy tutaj owoce morza, kraby, mamy tutaj krewetki, mamy pieczywo, uwaga, białe pieczywo, mamy czerwone wino, mamy w końcu zamorską cytrynę. Zatem mamy tutaj Niderlandy hiszpańskie moim zdaniem. O ile to w swojej wymowie bardziej bym do dzisiejszych Holendrów przypasował, czyli do tego purytanizmu protestanckiego, tak to jest bardziej beztroski rzymski katolicyzm moim zdaniem i uciechy stołu i jedzmy, a co będzie dalej to zobaczymy. Zgadza się Pani z tą opinią? Trochę, trochę. <laughs> a trochę, ponieważ tu się łączą tak naprawdę w tym obrazie Aleksandra Adriansena, który był artystą z Antwerpii. No, czyli, czyli dzisiejsza Belgia, To tak. się zgadza, natomiast ta kompozycja jest bardzo wzorowana na kompozycjach holenderskich, tak zwanych małych posiłków, on bites, em, scen takich no, ukazujących stół, który jest zastawiony jakimś jadłem. Tak, ale i tutaj bym prosił, byśmy za chwilę zobaczyli jeszcze jeden obraz i przy nim dalej pogadali. Brutalnie i bestialsko przed chwilą przerwałem. Nieśmiało proszę o kontynuację przy tym obrazie. Tak, tutaj mamy co prawda zupełnie inną scenę, bo nie mamy posiłku, ale mamy bogactwo owoców, warzyw, kwiatów również. I ta scena też została namalowana w Antwerpii, co ma dla nas podwójne znaczenie tutaj w tym obrazie. Po pierwsze, takie girlandy kwiatów, owoców najpierw były stosowane w malarstwie Jana Broigla do dekoracji jakiegoś świętego obrazka, który znalazłby się tutaj w centrum. I to jest bardzo katolickie, bo pamiętajmy, jesteśmy w Niderlandach Południowych, jesteśmy... Habsburgowie, Habsburgowie Hiszpańscy oczywiście, i tak ochrona katolicyzmu. Natomiast tutaj artysta poszedł już krok dalej i pokazał portret malarza. Nie wiemy, czy jego autoportret, czy po prostu wizerunek artysty jako takiego zawodu, który jest w stanie namalować 
to wszystko, co my tutaj widzimy i co nas niezwykle uwodzi, też takim swoim realizmem. No ale też te tropy y, żywieniowe niezwykłe. Tak, są. i one są związane z bogactwem Antwerpii, która wówczas była jednym z głównych portów ówczesnej Europy. Jednym z najbogatszych miast świata. Paryż wówczas nie miał startu do Antwerpii. Tak, Antwerpia rzeczywiście miała niezwykłą pozycję. I oprócz tych y, warzyw czy owoców, które są lokalne, jak chociażby nie wiem, jabłka czy brzoskwinie, to Oj, właśnie... Nie. Brzoskwinie, brzoskwinie nie, nie, no, rosną, ja już... nie rosną w Niderlandach. Ale może w Hiszpanii? E, no może w Hiszpanii. We Francji <laughs> sąsiednie już tak. E, no ale winogrona... Ale mamy no właśnie, nowy świat, czyli ten łącznik pomiędzy tak. tym, co zdobyli Hiszpanie Dokładnie, i przywieźli tak. e, z Ameryki. I mamy tutaj też ten obraz bogactwa Antwerpii jako samego miasta, łącznie z tymi figami, które wówczas często pojawiały się też w przedstawieniach. Figi w ogóle mają konotacje biblijne. Więc tutaj mamy takie no, dopisywanie jeszcze znaczeń. Erotyczne też się... mają konotacje. Być może. Ale nie wiem, czy oni wtedy, czy one już o, wtedy były. Jeżeli mają takie konotacje, to, to oni było. na pewno o nich wiedzieli. Tak, to no więc jest to właśnie. bardzo dwuznaczny obraz, czyli malarz w miejscu Boga, obramowany girlandami i mnóstwo dobrego jedzenia. To nie może być protestancka robota. To prawda. <laughs> Bogactwo kulinarnych rekwizytów na tym obrazie sprawia, że on śmiało mógłby się nazywać Le Grand Bouffe, czyli Wielkie Żarcie. Ale zdaje się, że tak samo jak film o tym tytule, nie jest to pochwała obżarstwa. Tak, bynajmniej. E, tego typu obrazy, jak ta wielka przecież kompozycja Franza Snydersa, e, były mm, tworzone po to, ażeby przestrzec przed nadmiarem. Nadmiarem sklebiania zmysłom, czy to w postaci właśnie obfitych posiłków, ale również przed e, e, zbytniemu czerpaniu radości z takich... Co, Zmysłowej. Tak. I tutaj um, te ostrygi, które wielokrotnie pojawiają się na obrazach, ale również ptaki. No nabite... To jest afrodyzjak, to tak. jest symbol faliczny. Tak, i też ptaki w języku e, niderlandzkim e, fogelen to było spółkowanie, to było takie m, słowo używane w żargonie, więc tutaj mamy bardzo wiele takich elementów, które nas prowadzą do czerpania zmysłowych przyjemności z życia, co więcej, ukryta, bo to zawsze te najciemniejsze instynkty są ukryte. Mamy taką małpę. Małpa jest zwierzęciem, które poddaje się właśnie różnym impulsom i chętnie sięga po to, na co ma ochotę. I ona tutaj też jest jakoś, jako takie zwierzę po tej stronie ukazana. Prosiaczek, barzanty, dzikie ptactwo, karczochy, boczek, no, wygląda jak panceta, owoce, również winogrona. To, o czym mówiliśmy na pierwszym planie. A w tle kuchnia i skromna niewiasta, która przyrządza jakiś posiłek prosty, zgodnie z logiką terroir, czyli bawi się tylko tym, co ta ziemia daje, czyli ma tu pewnie kapustę, ziemniaków jeszcze nie ma, bo to nie ten tak. czas, ale tam ma jakieś jarzyny, nie Cebule. te cudzoziemskie karczochy, czyli pochwała lokalności zarazem. Tak, takie kompozycje są przewrotne, ponieważ na pierwszym planie ukazanie takiej obficie zaopatrzonej spiżarni czy kuchni było malowane już przez Petera Ertsena, który dał w ogóle początek te, tego typu przedstawieniom, ale on wtedy, jakby niejako w tle, ukazywał sceny biblijne. Takie sceny, nad którymi trzeba było się zastanowić i właśnie przejście przez tą kuchnię, która nas zatrzymuje, żebyśmy coś stąd wzięli, do refleksji religijnej było w jego kompozycjach, a ten artysta już nie stosował scen religijnych, ale raczej daje nam alternatywę, czyli właśnie no. skupienie się tylko na... Y zaspokajaniu podstawowych potrzeb, zdrowo, ale z umiarem. No, jest to w pewnym sensie e, zrozumiałe dla mnie przesłanie, choć, e, szczerze powiem, to wszystko, co jest na pierwszym planie i co ma być e, tą niezwykłą przestrogą, niezwykle mnie męci również. Cóż, człowiek grzeszny jest po prostu.
Jesteśmy raptem parę kilometrów od Muzeum Narodowego, ale to już inna dzielnica. To Wola. To miejsce dzisiaj wygląda kompletnie inaczej niż jeszcze kilka lat temu. To wszystko, co wokół mnie no, ma nie więcej pewnie niż 10 lat. Kiedyś były tu niskie zabudowania, dość chaotyczne, a teraz nowe miasto, wysokie. A niektóre z tych rzeczy są tak świeże, że nawet ich nie ma na mapach Google. Jesteśmy na 46 piętrze, ale to nie jest ostatnie wysokościowe słowo tego budynku. On wznosi się do piętra 50, z tym, że tam wyżej to są piętra techniczne. To jest Warsaw Unit, obok Warsaw Spire. Co te budynki łączy? Otóż oba powstały staraniem tego samego belgijskiego dewelopera, belgijsko-flamandzkiego, należałoby precyzyjniej powiedzieć. To jest najwyższy punkt widokowy dzisiaj w Warszawie. Niedługo to miejsce będzie ogólnodostępne, będzie tutaj działał bar, będzie to można wynająć na imprezę, no i na przykład usiąść w fotelu i podziwiać ze szklaneczką czegoś dłoni taki oto pejzaż. Jedyny w Polsce pejzaż przypominający Nowy Jork, Hong Kong albo też Kuala Lumpur. Wiele lat temu gotowałem na szczycie Pałacu Kultury. Oczywiście nie na szczycie iglicy, bo nie jestem człowiekiem pająkiem, tylko na najwyższym dostępnym człowiekowi tarasie. No i co gotowałem? No jak zawsze starałem się czynić wszystko zgodnie z regułą terroir. Czym był Pałac Kultury? No był darem narodu radzieckiego dla narodu polskiego. Zatem gotowałem tam soliankę, czyli zupę rosyjskiego pochodzenia. A tutaj chcę ugotować coś flamandzkiego, belgijskiego, a w dodatku coś takiego, co łączy niezwykłą historię Hiszpanii, oraz e, Niderlandów, czy też Flandrii. Tę historię, o której już e, Wam dzisiaj wspominałem. Zatem zrobię kroketas, e, po hiszpańsku mówiąc, albo też kroketn, mówiąc po flamandzku. Przepraszam za mój flamandzki niedoskonały akcent. Czyli coś, co spotkamy w barach tapas w Hiszpanii i coś, e, co jedzą we Flandrii masowo. Będą to, mówiąc po polsku, Krokiety. Widzicie tutaj masło, mleko oraz mąkę. Każdy, kto gotuje, już się domyśla, że będę robił beszamel. Krokiety, zarówno hiszpańskie, jak i belgijskie, są na bazie niezwykle gęstego beszamelu. U nas terminem krokiety nazywa się na przykład rodzaj naleśników opanierowanych, nadzianych i usmażonych. Tymczasem Hiszpania, Belgia, zawsze bardzo gęsty beszamel. W Belgii najpopularniejsze krokiety są z małymi, szarymi krewetkami z Morza Północnego, ale u nas takowych nie da się kupić. Na szczęście jest jeszcze jeden bardzo popularny rodzaj krokietów, mianowicie krokiety serowe. Mam tutaj trzy rodzaje startego sera. To jest mianowicie Emmentaler, tutaj ser typu parmezan albo grana, a tutaj grier. Zresztą te sery możecie mieszać, starte. Ale zaczynamy od beszamelu. A skoro zaczynamy od beszamelu, to najpierw Roztapiamy w naczyniu masło, mniej więcej 1 trzecia kostki. Gdy masło się rozpuści, stopniowo wsypujemy mąkę, cały czas mieszając. Nie możemy doprowadzić do zbyt wysokiej temperatury, ponieważ to nie jest e, zasmażka e, taka złota, to ma się nie zrumienić. E, oczywiście ta ilość mąki jest tutaj bardzo duża, więc e, Masło nie wchłonie całości, ale pamiętajcie, 
że my potem coś z tego będziemy musieli ulepić, to będzie e, musiało zastygnąć, to będzie musiało być rodzajem klajstru, który będzie dało się formować. Wszystko precyzyjnie opowiem. Na razie mieszamy i staramy się, by masło ogarnęło całość mąki. Choć tak czy inaczej zrobią Wam się takie krupy, ponieważ jak rzekłem, masła mniej, a mąki więcej niż przy tradycyjnym beszamelu, który jest tylko sosem, ale, ale mamy tutaj płyn, mianowicie mleko. E, tego mleka z pewnością trzeba mieć więcej niż jedną szklankę. Zobaczcie, to w tej chwili wygląda trochę jak kruszonka. I teraz zdejmujemy z ognia garnek, zmieniamy przyrząd, bierzemy sobie taką trzepaczkę i stopniowo wlewamy mleko tak, by wszystkie grudki się pięknie rozpuściły. To już w tej chwili jest dość gęste, ale zgęstnieje w sposób naturalny, kiedy postawimy to na ogniu, kiedy się zagotuje. A zgęstnieje jeszcze bardziej, ponieważ właśnie w tym, właśnie w tej masie muszą rozpuścić się sery. No i tych serów jest tutaj niebagatelna ilość. Więc co trzeba zrobić? No po prostu je wsypać, wymieszać na razie nie postawiwszy tego na ogniu, a następnie na malutkim ogniu to podgrzewać i cały czas mieszać. To musi być gładki, gładziutki, gładziuteńki, gładziutenieczki sos. Dobra, czynności nieskomplikowane, ale wymagające pewnej cierpliwości. Za chwilę ser się będzie roztapiał pod wpływem ciepła i teraz Proponowałbym już, nie ma grudek od mąki, zmienić przyrząd, czyli teraz drewniana łyżka, którą będzie można również ogarnąć brzegi naczynia, żeby żadne grudki się tutaj nie zrobiły. Mały ogień i mieszamy. Z punktu widzenia dietetycznego, z punktu widzenia e, odchudzania się jest to czyste zło, bo to jeszcze będzie smażone w głębokim tłuszczu, ale to jest tak dobre, że wow. Gotowe. Jest gęste, niczym zaprawa murarska. Zobaczcie, a to jeszcze zgęstnieje. E, teraz trzeba całość doprawić, oczywiście po belgijsku, czyli najbardziej typowe poza solą dla Belgii przyprawy w środku się znajdą, a mianowicie gałka muszkatołowa, pieprz kajen, tak, pieprz kajen, który jest tutaj niezbędny, ponieważ papryka, nawet ostra, ma paprykowy smak, a pieprz kajen jest bardziej smakowo neutralny, natomiast ma ten tłuścik ostrości. Gałka jest wszędzie w Belgii, więc i tu będzie. I biały pieprz, również bardzo często w Belgii stosowany. Tutaj mała uwaga, szukałem w Polsce młynka gotowego z białym pieprzem. Nie ma. No więc... Biały pieprz mielony, ale przed chwilą otwarty, więc powinno być ok. I wcierając tam dużo gałki, powiem Wam, że jak wracałem z Belgii, a bardzo często w Belgii bywałem w latach 80. jako student, to wydawałem zawsze zapachy jeszcze przez długi czas gałki muszkatołowej i piwa właśnie, a moja biedna mama mówiła, synku, jak ty potwornie gruby jesteś, tak. No, jak widzicie, ta kuchnia nie należy do najlżejszych, ale z Belgią łączą mnie wspaniałe wspomnienia. Tam zawsze mnie niezwykle ciepło przyjmowali i w czasach PRL-u tolerowali nawet to, że psułem im różne, różne wnętrza, nieudolnie kładąc tapety albo też udając, że maluje framugi okienne, znaczy udając, malując, ale fatalnie, a oni mnie gościli, płacili mi za to e, przez granicę belgijsko-francuską, Przedzierałem się nielegalnie przez kukurydzę, 
no bo musiałem przecież do Paryża pojechać, a nie miałem wtedy wizy francuskiej, a Beneluxu wizę było zdobyć łatwiej, więc mnóstwo wspomnień i mógłbym tutaj gadać o tym godzinami, a tak naprawdę powinienem gadać jeszcze mniej więcej przez 10 minut, bo 10 minut wystarczy, by to przestygło, aby pozwolić na kolejne kroki. Ale nie bójcie się, już przestaję gadać. Szklana podłoga, czyli dodatkowa atrakcja owego tarasu, można na nią wejść i w dodatku ta część się rusza, ale nie każcie mi tego doświadczać, cierpię na lęk wysokości, więc sami widzicie, jak się niezwykle dla Was poświęca. Teraz, kiedy tutaj już ta rzecz nie jest wrząca, dodajemy żółtka. Chodzi o to, żeby one się nie ścięły i dodatkowo całość zagęściły. Więc żółtka i musimy to dokładnie rozmieszać. Tak przygotowaną bazę krokietową należy zrobić najlepiej dzień wcześniej albo dwa dni wcześniej, ponieważ trzeba ją w lodówce schłodzić po to, by zastygła. Zresztą zobaczycie za chwilę zastygniętą. Bierzecie naczynie, wykładacie to naczynie folią przezroczystą i na to wylewacie masę, a potem również na wierzch kładziecie warstwę folii, ściśle ją do masy przyczepiając. Przepraszam, to pomyślałem sobie, że stoję na tej szklanej podłodze. Ponieważ kiedy to nie miałoby tej przykrywki, zrobiłby się tu kożuch, a kożucha w tym wypadku żadnego nie chcemy. Czyli po prostu wykładamy, rozprowadzamy, przykładamy na to folię i dociskamy dokładnie, by nie było powietrza pomiędzy folią a bazą na krokiety. I lodówka. I kilkanaście godzin minimum. Zanim ostatecznie zrobię krokiety, ta masa zastygła, już tutaj czeka, zrobię sałatę. No mam ograniczoną ilość miejsca na stole. Sałatę, która będzie również łączyć w pewien sposób upodobania hiszpańskie i belgijskie. No winegret, ale ocet nie z Jerez, nie z Szery, tylko ocet piwny. W Belgii takie octy są bardzo często spotykane. Również u nas takowe produkują. W Hiszpanii by takiego nie użyli. W Hiszpanii również nie dodaliby do octu odrobiny cukru, trochę brązowego cukru, od razu trochę soli. I teraz to wszystko razem mieszamy, by się rozpuściło. A kiedy się rozpuści, wlewamy tutaj oliwę i robimy gładką emulsję. O, stopniowo właśnie tak. Ponieważ przygotowuję to wcześniej, więc gdybym użył sałaty masłowej i wrzucił ją do sosu, to ona by zbabcała. Ale mam sałatę rzymską i jej się nic nie stanie. Trzeba ją pokroić albo porwać. Potem będę to mieszał, na razie tylko tak rzucam, dodaję do tego czarne oliwki i odstawiam. To jeszcze nie jest wymieszane i to czeka. A teraz przygotowuję pole walki, teatrum do ostatecznego zrobienia kroketas vel kroketni. Z masy ściągnięta wierzchnia warstwa folii. Zobaczcie, jakie to jest twarde. No i teraz trzeba to uformować. Wcześniej naciąć po prostu jedno cięcie wzdłuż i teraz takie batoniki kroimy, które trzeba wyjąć, mieć miseczkę z wodą. No, zaraz to zresztą zobaczycie sami. Dłonie zmoczone. Trzeba sobie pomóc nożem i taką porcję. O, wychodzi idealmente. I teraz zmoczone dłonie formujemy coś w rodzaju takich wałeczków i co z tym robimy? I to panierujemy, czyli mąka, jajko, bułka tarta. Klasyka.
Rozgrzany głęboki tłuszcz, w tym wypadku olej roślinny, w Hiszpanii by to zrobili na oliwie, choćby tej z wytłoczyn, no ale my tu dzisiaj flamandzkim tropem bardziej idziemy. Rozgrzany nie za bardzo, tak żeby to się nie zjarało od razu. Zresztą zobaczcie, po kształtach tego widać jak działa ludzki mózg. Pierwszego krokiecika zrobiłem niezwykle kształtnego, zgrabnego, ale ponieważ muszę się tu schylać, ponieważ bolą mnie plecy, to każdy następny już podświadomie jest większy i brzydszy, żeby to jak najszybciej zrobić, no i usmażyć. I teraz strząśnięte z nadmiaru tartej bułki, tak, tańczy dookoła, a nie zjara się, widzicie? I nie rozpływa się. Gdyby ten beszamel był rzadszy, to to by się rozjechało, a tak zrumieni się ładnie z obu stron. Oczywiście przed nałożeniem na półmisek krokiety trzeba odsączyć na ręczniku papierowym. Cytryna jest obowiązkowa w Hiszpanii. Do takiej beszamelowej masy dodają bardzo często skrawki hamon iberico, czyli tej wspaniałej hiszpańskiej dojrzewającej szynki z czarnych świn. Kiedy się kroi plastry, zostają takie wiórka i one właśnie w tej masie nadają całości smaku. No ale w Belgii, zwłaszcza we Flandrii, albo ser, albo jak powiedziałem, krewetki. I trzeba naprawdę ten beszamel zrobić bardzo gęsty, ponieważ może się zdarzyć, że ten ser będzie troszeczkę wypływał. Chodzi o to, by on wypłynął jak najmniej. Tak. Gałka muskatołowa. Ta serowa eksplozja, do tego sałata, no i co? Jeszcze belgijskie piwko i mamy kilka rzeczy w jednym. Mamy Nową Warszawę, mamy Flandrię, mamy hiszpańskie Niderlandy, a przede wszystkim mamy coś dobrego do jedzenia. Warszawa to stolica Polski, rzecz jasna, ale poza tym jest to miasto duże i kosmopolityczne. Zatem znaleźliśmy tutaj bez trudności lokal poświęcony niemal wyłącznie Belgii i jej dla niektórych najlepszych produktów. Jest to belgijski pub o nazwie Elefant, a jesteśmy na warszawskiej Starówce. W miejscu takim jak to oczywiście spotkać można Belgów, no i jeden z nich przed Państwem, mianowicie pan Tomasz Kastrel. Pan reprezentuje Generalne Przedstawicielstwo Rządu Flandrii na Polskę i kraje bałtyckie. Flandrii, ponieważ zadaniem Waszej instytucji jest promocja właśnie Flandrii. Belgia to kraj federacyjny. Tak, tak jest, federacyjny. Czyli Flandria, no czyli Gandawa, Brugia, no i w ogóle Antwerpia, Antwerpia no piękne miejsca, wspaniałe jedzenie, zawsze niezwykle tyje po powrocie z tamtych stron i oczywiście wiemy, że wspieracie takie inicjatywy jak wystawa, na której byliśmy dzisiaj, ale czy promujecie również kulturę kulinarną waszego regionu? No dokładnie, my jako przedstawicielstwo promujemy Flandrię jak, jako region, tak? który, który wchodzi właśnie w, te, w, te, w ten kształt tej naszej federacji tak? belgijskiej i my się też zajmujemy promocją jedzenia na przykład, czy, czy, czy turystyki, bo um, Belgia jako, no, jako federalny kraj i Flandria jako, jako um, jeden z, z tych trzech regionów ma dużo swoje, swoich kompetencji, na przykład edukacja, ale też kultura, też handel, zachęcanie, inwestycje. I właśnie my się tym tutaj w Warszawie zajmujemy. Panie Tomasie, ja myślę, że powinniście Waszą ofensywę niezwykle wzmóc, ponieważ i dzisiaj to skonstatowałem, Oczywiście belgijskie produkty, belgijskie piwa spotkać można w wielu miejscach w Polsce, ale to jest, zdaje się, jedyny w całej Polsce pub, który ma w swojej ofercie wyłącznie belgijskie piwa. 300 ileś 
tychże rodzajów, a w Belgii tego piwa znacznie więcej się produkuje. No w ogóle Belgia, no, no, więc Flandria również jest prawdziwym piwnym skarbcem, no nie tylko piwnym, więc jeszcze więcej Flandrii, to jest mój apel. Flandria na każdym rogu, Flandria w każdym polskim mieście i miasteczku. To ile sobie dajemy czasu, bo spotkamy się i będziemy sprawdzać, jak ta ofensywa polska. Ja, jest, ja jestem za jak najbardziej, wszystko do przodu. Ale to jest faktycznie tak, że, że, no, że jest w Polsce mało tych, tych belgijskich czy, czy tam flamandzkich pubów, więc mamy jeszcze trochę, trochę do zrobienia w to, pod tym względem, zgadza się. Więc proszę sprawdzać, czy u Was powstał jakiś belgijski lokal, a jak nie powstał, to proszę pisać oburzone listy do redakcji. Pan widzę ma kłaka, ja mam lambika, no i oba jesteśmy szczęśliwi, bo to co Jesteś. się w pańskim kraju produkuje, ludzi po prostu uszczęśliwia. Jezu, ja nie wiem, jak jest po flamandzku na zdrowie. Gesundheit. A, po prostu, no tak, Gesundheit, Gesundheit. powiedzieliby Niemcy, ale w innym kontekście. No, 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 tak. no bo to jest germański no, język. Tak, albo prost też mówimy. No to powiedzmy sobie prost, tak będzie prost. prościej. Mamy przed sobą sztandarowe belgijskie jedzeniowe rzeczy, no tylko kilka z nich. Tomasie, w międzyczasie przeszliśmy na ty. Jak widzicie, kultura stołu zbliża. Tomasie, ja znam tylko francuskie tychże nazwy, ale tutaj wypada ze względu na instytucję, w której pracujesz, użyć tak. flamandzkich nazw. No więc dobra, powiem szybko i prawie niezrozumiale. Mulfrit. Jak... Mosselen Fritz. Otwieramy. A, ha, 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 ha. Wydaje mi się, że jest to na Witbirze robione, e, czyli na Blanche de Namir, tak mi podpowiada, podpowiada nos. Mm -hmm. e, no a to, no znowu przepraszam za francuskojęzyczny wstręt, wtręt Carbonat Flamand. No, no, tak my to nazywamy Stoffles. E, Stoffles. Tak. E, i Zarówno jedno, jak i drugie, to jest coś, co jadasz u siebie na co dzień. No, w sensie tak, tak jak jestem w domu w Belgii, to no, może nie codziennie, ale jak jest sezon, to, to raz, raz w tygodniu jemy, jemy te, te małże, te mosolon. I zawsze z frytami? Um, ja czy, lubię... Czy, 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 czy z tostami? Moja mama na przykład zawsze je z, z chlebkiem, Aha. ale ja zawsze z, z frytkami. Zanim zaczniemy jeść, bo jak już napchamy sobie buzię, to nie będziemy mogli mówić. Konstatacja moja i ciekawe jestem, czy się ze mną zgodzisz. Flamandzki i dzisiejszy holenderski to był kiedyś jeden język niderlandzki, można mm -hmm, tak powiedzieć. Mm -hmm. I nadal się przecież doskonale rozumiecie. Tak. Ale jak się przekroczy granicę belgijsko-holenderską, Mamy kompletnie inne jedzenie, prawda? Czyli kiedyś jeden naród, dwa kraje, jeden region tego i kraj i inne jedzenie. Mm -hmm, mm -hmm. No tak, różnica kultury. Troszeczkę jednak, jednak jest ta, ta różnica. Wolisz jeść e, u siebie w Flandrii czy w Holandii? Wolę u siebie. <śmiech> <śmiech> Nie ma wątpliwości. <śmiech> czy fryty e, zawsze z majonezem? Jak najbardziej. Muszą być smażone na łoju. Tak. Drodzy Państwo, to nie jest rzecz demonstracyjna. No po prostu tak sobie tutaj siedzimy i po belgijskujemy. Od czego zaczynamy? Tak, od, od, od mule, tak dokładnie. Proszę Cię bardzo. Ja y, wiem, że trzeba najpierw wybrać sobie jedną sztukę. Tak jest. Mhm. Wy, wyjeść, mhm, a potem już Wielce. mieć o. W ten sposób widelczy. Tak, mm -hmm. białe piwo. Tutaj w środku mm, doskonałe. Zawsze jak wracałem z Belgii, a spędziłem tam trochę czasu, jak wracałem, moja mama krzyczała Jezus, Jezus, jak Cię spaśli! Prze Raz mnie nawet nie poznali. Tak, z Belgii zawsze przywozi się parę kilo obywatela więcej. Ale to jest ta wartość dodana. Człowiek przyjeżdża cięższy od pozytywnych doświadczeń. Dziękuję Ci bardzo. No i jeszcze raz, ofensywa musi być. Musi być. Musi być. Gesundheit. <głos>